வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட் சர்வினியர் சேனல் நம்ம வந்து ஏழாம் வகுப்பிலேருந்து பாடங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏழாம் வகுப்பு வரலாற்று பாடங்கள் பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக வந்து ஜாகிரஃபி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் புவியோட உள்ள அமைப்பு அப்படிங்கிற பாடம் வந்து முழுமையாக பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து செவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க முடியும் இந்த வீடியோவில் வந்து நிலத்தோற்றங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாடத்தில் நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னா ஆறுகளால் தோற்றுவிக்கப்படுற நிலத்தோற்றங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பனி ஆறுகளால் தோற்றுவிக்கப்படுற நிலத்தோற்றங்களை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் காற்றோட செயல்பாடுகளால் தோற்றுவிக்கப்படுற நிலத்தோற்றங்களை செயல்படு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடுத்து கடல் அலைகளோட செயல்பாடுகளால் உருவாகிற நிலத்தோற்றங்களை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பொதுவாக வந்து ஆறு பனியாறு கா காற்று கடல் அலைகள் இதனால் என்னெல்லாம் நிலத்தோற்றங்கள் உருவாகுது எப்படி உருவாகுது என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் இது எல்லாமே நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்ட்ரோவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து புவியோட நிலத்தோற்றங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்காது மாறி மாறி இருக்கும் ஒரு இடத்துல பீடபூமியாக இருக்கும் சமவெளியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து மலைகள் இருக்கிறதா இருக்கும் பள்ளத்தாக்கு இருக்கிறதா இருக்கும் இது மாதிரி வந்து நிலத்தோற்றங்கள் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இது ஏன் வந்து மாறுதுன்னா ஒன்று வந்து புவியோட அக செயல்முறைகள் மூலமாக மாறும் இல்லை வந்து புற செயல் முறைகள் மூலமாக நிலத்தோற்றங்கள் வந்து உருவாக்கப்படுது புவியோட மேற்பரப்பில் வந்து உயர்நில பகுதிகள் தாழ்வு பகுதிகள் இது எல்லாமே வந்து அக செயல்களால் ஏற்படுது புவி பரப்பில் தொடர்ந்து ஏற்படுற அரித்தல் மறுகட்டமைத்தல் இதனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து புற செயல்முறைகளால் உருவாக்கப்படுது இது என்ன எதனால் எப்படி நிலத்தோற்றம் உருவாகுது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு உயர்நிலம் இருக்குது உயர்நிலத்தை வந்து அரித்தல் அப்படிங்கிற செயல்பாடு மூலமாக வந்து தாழ்நிலமாக மாற்ற முடியும் இதே தாழ்நிலத்தை வந்து படிய வைக்கிறது இதனால் வந்து உயர்நிலமாக மாற்ற முடியும் இதை வந்து இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க நிலங்களை சமப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை இப்போ தான் நம்ம முழுமையாக வந்து நிலத்தோற்றங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நிலப்பரப்பு வந்து பாறை சிதைவு அரித்தல் இந்த இரண்டு செயல்முறைகள் மூலமாக வந்து தொடர்ந்து தேய்மானத்துக்கு உட்படுத்தப்படுது புவி மேற்பரப்பில் பாறைகள் உடைந்து சின்ன சின்ன கல்லாகவும் துகளாகவும் மாறுறது தான் பாறை சிதைவுன்னு சொல்கிறாங்க நீர் காற்று பனி கடல் அலைகள் இந்த மாதிரி காரணிகளால் புவியோட மேற்பரப்பு அடித்து செல்லப்படுறது தான் நம்ம அரித்தல்னு சொல்கிறோம் அரித்தலுக்கு உட்படுத்தப்படுற பொருள்கள் எதுனா நீர் காற்று பனி கடல் அலைகள் இதனால் கடத்தப்பட்டு இறுதியில் வந்து படிய வைக்கப்படுது இந்த மாதிரி வந்து அரித்தல் நிகழ்கிறதுனாலையும் படிய வைத்தல் நிகழ்கிறதுனாலையும் புவியோட மேற்பரப்பில் பல நிறப்பட்ட நிலத்தோற்றங்கள் வந்து தோற்றுவிக்கப்படுது முதல்ல நம்ம எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஆறு ஆறுனால் எப்படி எப்படிலாம் நிலத்தோற்றங்கள் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஆறு வந்து ஆறு அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் போகும் எங்கே தோன்றுதோ அங்கேலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் தோன்றும் எது வரைக்கும்னா முகத்துவார வரைக்கும் ஓடுகின்ற ஒரு நீரை தான் நம்ம வந்து ஆறுன்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக வந்து ஆறு வந்து ஒரு மலையிலிருந்தோ இல்லை ஒரு குன்றிலிருந்தோ உற்பத்தி ஆகுது ஆறு எங்கே தோன்றுதோ அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து ஆற்றோட பிறப்பிடம் சொல்கிறாங்க ஆறு வந்து ஒரு ஏரியிலோ இல்லை கடலிலோ ஒரு பேராழியிலோ ஒரு கடலில் வந்து கலக்கும் இல்லை வந்து ஒரு பேராழியில் கலக்கும் இந்த இடத்த வந்து ஆற்று முகத்வாரம்னு சொல்கிறாங்க ஆறு எங்கே தோன்றுதோ அது வந்து ஆற்றோட பிறப்பிடம் எங்கே வந்து போய் கலக்குதோ அதுக்கு பேர் வந்து ஆற்றோட முகத்வாரம்னு சொல்கிறாங்க இது இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு தோன்றும் இடம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்த்தோம் ஆறு வந்து ஒரு மலையிலோ இல்லை வந்து ஒரு குன்றிலும் தோன்றும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து செங்குத்தான இடங்களில் வந்து நீர்வீழ்ச்சி உருவாக்கும் ஆறு அடுத்து வந்து ஆறு வந்து போயிட்டே இருக்கு வேற ஒரு இடத்துலேருந்து வந்து இங்கே ஜாயின் ஆகும் இதுக்கு வந்து பேர் வந்து துணை ஆறுன்னு சொல்கிறாங்க மெயின் ரிவரோட இங்கே கலக்கும் அடுத்து வந்து ஆறு போயிட்டே இருக்கும்போது சில சில காரணிகளால் குதிரை குழம்பு ஏரிகளை உருவாக்கும் இந்த குதிரை குழம்பு ஏரி பற்றி நம்ம இந்த வீடியோலேயே பார்க்கலாம் தனி கான்செப்டாக கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஆறு வளைவு இதுக்கு வந்து ஆற்று வளைவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆறு போகிற இடங்களில் ஒரு சமவெளி உருவாக்குது அந்த சமவெளிக்கு பேர் வந்து வெள்ள சமவெளின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆறு எந்த இடத்துல கலக்குதோ அதுக்கு பேர் வந்து ஆற்றோட முகத்துவாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஆறு கலக்கிற இடங்களில் வந்து எந்த இடத்துல முகத்துவாரம் உருவாக்கப்படுதோ அந்த இடங்களில் வந்து ஒரு முக்கோண வடிவில் ஒரு சமவெளி உருவாக்குது இது வந்து டெல்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த டெல்டா இந்த குதிரை குழம்பு ஏரி இது எல்லாமே வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து பார்க்கலாம் 
செங்குத்தாக வந்து ஆழமாக்குது ஒரு குறுகிய பழுகை உடையதாக இந்த இடம் இருக்குது ஸோ இந்த பள்ளத்தாக்கு குறுகிய பழகை உடையதாக இருக்கிறதுனால இது வி ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால வி வடிவ பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தா தெரியும் அடுத்து வந்து துணை யாருனா என்ன கிளை யாருனா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து துணை யாருனா என்ன கிளை யாருனா என்னன்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஒரு முதன்மை ஆறு இருக்குது அதோட இணைகிற ஒரு ஆறு தான் வந்து துணை ஆறுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு முதன்மை ஆறு போயிட்டுருக்குன்னா அதோட வந்து ஒரு இணைகிற ஒரு ஆறு தான் வந்து துணை ஆறு இன்னொன்று வந்து சொல்கிறாங்க கிளை ஆறுன்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு முதன்மை ஆறு போயிட்டுருக்குன்னா இதுலேருந்து பிரிஞ்சு போகிற ஒரு ஒரு ஆறு இல்லை விலகி போகிற ஒரு ஆறு தான் வந்து கிளை ஆறு அப்படின்றது இந்த ஃபோட்டோவில் நம்ம பார்க்கும்போது துணை ஆறு கொடுத்துருக்காங்க துணை ஆறு தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுறது தான் துணை ஆறு ஸோ இந்த ஆற்றுலேருந்தே பிரிஞ்சு போகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து கிளை ஆறு அடுத்து வந்து நீர் வந்து ஒரு செங்குத்து பாறையோட வன்சரிவின் விளிம்பில் அருவியாக வீழ்றதை வந்து நீர்வீழ்ச்சின்னு சொல்கிறோம் மின் பாறைகள் அரிக்கப்படுறதுனால நீர்வீழ்ச்சி தோன்றுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஃபோட்டோவில் பார்க்கலாம் இது ஒரு கடினமான பாறை இருக்குது அடுத்து வந்து மின் பாறை இருக்குது ஸோ இந்த வழியாக வந்து நீர்வீழ்ச்சி உருவாக இந்த இடத்துல நீர்வீழ்ச்சி உருவாகுது இந்த கடின பாறை வழியாக வருது இந்த மின் பாறை உடையிறதுனாலையும் ஒரு மாதிரி அரிக்கப்படுறது அப்போ வந்து இந்த இடத்துல செங்குத்தான் வந்து நீர் வந்து விழுது இதுதான் வந்து நீர்வீழ்ச்சின்னு சொல்கிறாங்க செங்குத்தான ஒரு சிறிய பள்ளத்தாக்குகளை உருவாக்குது எந்த இடத்துல நீர்வீழ்ச்சி நீர் வந்து இறங்குதோ அந்த இடத்துல வந்து வீழ்ச்சி குளம் வந்து உருவாகுது ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க ஒரு செங்குத்து பாறை இருக்குது அதில் வந்து வன்சரியோட விளிம்பில் அதாவது கடினமான பாறையோட விளிம்பில் தான் அந்த நீர்வீழ்ச்சி உருவாகுது மென் பாறைகள் அரிக்கப்படுது இந்த மென் பாறைகள் வந்து இங்கே அரிக்கப்படுறதுனால இந்த செங்குத்தான ஒரு நீர்வீழ்ச்சியை உருவாக்குது உதாரணம் சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் சிற்றாற்றின் குறுக்கே இருக்க குற்றால நீர்வீழ்ச்சி ஸோ இந்த மாதிரி உருவாகுது குற்றால நீர்வீழ்ச்சி அடுத்து வாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் தென் அமெரிக்காவில் வெனிசுலா நாட்டில் காணப்படுற ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி அப்போ ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி எங்கே இருக்குன்னா தென் அமெரிக்காவில் இருக்குது வெனிசுலா நாட்டில் இருக்குது இதுதான் வந்து உயரமான நீர்வீழ்ச்சி அடுத்து வந்து வட அமெரிக்காவில் கனடா மற்றும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளோட எல்லையில் இருக்க நயாகர நீர்வீழ்ச்சி அடுத்து ஆப்ரிக்காவில் ஜாம்பியா மற்றும் ஜிம்பாபே நாடுகளோட எல்லையில் இருக்க விக்டோரிய நீர்வீழ்ச்சி இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான நீர்வீழ்ச்சி ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஏஞ்சல் தான் ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி தான் வந்து உயரமான நீர்வீழ்ச்சி அடுத்து வந்து நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியும் விக்டோரியா நீர்வீழ்ச்சியும் வந்து முக்கியமான நீர்வீழ்ச்சிகள் சொல்கிறாங்க இந்த நயாகர நீர்வீழ்ச்சி வந்து எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா கனடா மற்றும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளோட எல்லையில் அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரிக்கி விக்டோரிய நீர்வீழ்ச்சி வந்து ஜாம்பியா மற்றும் ஜிம்பாபே நாடுகளோட எல்லையில் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான நீர்வீழ்ச்சிகள் அடுத்து வந்து நீர்வீழ்ச்சியோட கீழ் பகுதியில் வந்து குழிவுறுதல் காரணமாக ஏற்படுற பெரும் பள்ளத்தை வந்து நம்ம வந்து உட்பாய் தேக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபோட்டோவில் இந்த உட்பாய் தேக்கம்னால் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து உட்பாய் தேக்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஆறு வந்து ஒரு சமவெளி பகுதியையோ அல்லது வந்து ஒரு மலை அடிவார பகுதியையோ அடையும் போது ஏற்படுத்துகிற படிவுகள் வந்து அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வண்டல் விசிறிகள் உட்பாய்வு தேக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து ஆறு வந்து சமவெளி பகுதியை அடையும் போது அதை வந்து சுழன்று பெரிய திருப்பங்களோடு சென்றதுனால பெரிய வளைவுகளை ஏற்படுத்துது இதுக்கு பேர் வந்து ஆற்று வளைவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மியாண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஆற்று வளைவுகளை உருவாக்குது எங்கே போகும்போது அப்படின்னா சமவெளி பகுதியை அடையும் போது அது வந்து பெரிய திருப்பங்களோட சுழன்று போகிறதுனால வளைவுகள் வந்து உருவாகுது அதுக்கு பேர் வந்து மியாண்டர் இதுதான் வந்து ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க உதாரணம் எங்கேன்னு கேட்டால் தமிழ்நாட்டில் கடலூர் மாவட்டத்தில் சேத்தியா தோப்பு அருகி வெள்ளாற்று பகுதியில் காணப்படுது தமிழ்நாட்டில் கடலூர் மாவட்டத்தில் சேத்தியா தோப்பு அருகி வெள்ளாற்று பகுதியில் காணப்படுறது தான் இந்த மியாண்டர் ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க சமவெளி பகுதி அடையும் போது 
பெரிய பெரிய திருப்பங்களோட வரும் அதுதான் வந்து ஆற்று வளைவுகள்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆற்று வளைவுகள் வந்து இரண்டு பக்கங்களிலும் தொடர்ந்து அரித்தலும் படிதலும் ஏற்படுறதுனால ஆற்று வளைவோட கழுத்து பகுதிகள் வந்து குறைஞ்சிட்டு வருது கண்டினியூஸாக வந்து அரித்தலும் படிதலும் நடக்கும்போது ஆற்று வளைவோட கழுத்து பகுதியில் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது நாளடைவில் வந்து ஆற்று வளைவு ஆற்றிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டு ஒரு ஏரியா உருவாகுது இதுதான் வந்து குதிரை குழம்பு ஏரின்னு சொல்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஆற்று வளைவுகள் நான் பார்த்தோம் அடுத்தது ஆற்றோட அரிப்பு வந்து வளைவுகளை வந்து குறுகு செய்யுது வெள்ளப்பெருப்பு காலங்களில் வந்து ஆறு வந்து குறுகிய வளைவு பகுதி வழியாக போகும் அப்போ என்னென்னா சரி எந்த இந்த இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து படிய வைக்கிற இடம் இந்த இடம் இந்த இடம் இதெல்லாம் வந்து படிய வைக்கிற இடம் அடுத்தது அரிப்புகள் ஏற்படுற இடம் வந்து இந்த இடம் ரெட் கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே அரிப்புகள் ஏற்படுற இடம் அப்போ வந்து கண்டினியூஸாக வந்து அரித்து நடக்கிறதுனால படிது நடக்கிறதுனால இந்த இடங்களை வந்து கட்டாகுது இந்த ஆறு வந்து நேராக போக ஆரம்பிக்குது இந்த இடத்துல வந்து அரி அரிப்புகளும் படிதல் நடக்கிறதுனால இது தனியாக போயிடுது ஸோ இதை தான் வந்து குதிரை குழம்பு ஏரின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஆசிய மைனர் அதாவது துருக்கி அப்படின்னு இந்த இடத்துல வந்து மியாண்டர் ஆற்றோட பேரில் ஆற்று வளைவு அப்படிங்கிற சொல் வந்து ஏற்பட்டுச்சு காரணம் இந்த ஆறு வந்து அதிக திருப்பங்களோட அதிக வளைவுகளோட ஓடுறதுனால சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து சில நேரங்களில் ஆறு வந்து தன்னோட கரைகளை தாண்டி நிரம்பி வழியுது இதனால் ஆற்றோட அண்டை பகுதிகளில் வந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுது இந்த வெள்ளப்பெருக்கு வந்து மென்மையான மண் இதர பொருள்களை அடுக்குகளாக படிய வைக்குது இதை வந்து வண்டல் படிவுகள்னு சொல்கிறாங்க இதனால் வளமான சமதள வெள்ளை சம்பவெளி வந்து உருவாகுது இந்த மாதிரி உயர்ந்த ஆற்றங்கரைகள் வந்து இதுக்கு பேர் என்னென்னா லெவிஸ் அல்லது உயர் அணை சொல்கிறாங்க ஸோ வளமான சமதள வெள்ளை சம்பவெளியை உருவாக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உயர்ந்த ஆற்றங்கரைக்கு பேர் வந்து லெவிஸ் இல்லை வந்து உயர் அணைன்னு சொல்கிறாங்க ஆறு வந்து கடலை அடைகிறப்போ வந்து ஆற்று நீரோட வேகம் வந்து கம்மியாகிடுது ஆறு பல பிரிவுகளாக பிரிஞ்சும் போகுது இதை வந்து கிளை ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆறு வந்து கடலில் போகும் கடலில் வந்து சேரும்போது ஆற்று நீரோட வேகம் வந்து கம்மியாகிடும் ஆறு வந்து பல பிரிவுகளாக பிரிஞ்சு போயிடும் இதை வந்து கிளை ஆறுகள்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து ஆற்றோட வேகம் வந்து கம்மியாகிறதுனால அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு கிளையாறுகளும் தனிப்பட்ட முகத்துவாரங்களை வந்து உருவாக்குது எல்லா முகத்துவாரங்களோட படிவுகளும் ஒருங்கிணைந்து டெல்டா அப்படிங்கிற ஒரு கழிமுக பகுதியை வந்து உருவாக்குது கழிமுக பகுதிகள் எல்லாமே வந்து மிகச்சிறந்த உற்பத்தி நிலங்களாக இருக்கும் வளமானதாக இருக்கும் கழிமுக பகுதியில் வந்து சாகுபடியை ஏற்ற கனிமங்கள் வந்து இருக்கும் எடுத்துக்காட்ட சொன்னால் கா காவிரி டெல்டா கங்கிரி டெல்டா மிசிசிபி டெல்டா இது எல்லாமே வந்து சாகுபடிக்கு ஏற்ற நிலங்களாக இருக்கும் நிறைய கனிமங்கள் உள்ள இடங்களாக இருக்கும் அடுத்து வந்து சார் டெல்டாவோட ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க ஆற்று போக்கோட திசை கொடுத்துருக்காங்க ஆற்றோட வளைவுகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பொருள்களை படிய வை இந்த இடங்களில் படிய வைக்குது ஏரியோட இது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து கிளையாருனா என்னென்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த இடங்களில் வந்து கடலில் வந்து கலக்குது ஸோ இந்த நிக்கோண வடிவில் உருவாகிறது தான் வந்து டெல்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து பனியாறுகளால் என்னென்ன நிலத்தோற்றங்கள் உருவாக்கப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எதை பற்றி பார்த்துருக்கோன்னா ஆறுனா என்ன துணையாறுனா என்ன கிளையாறுனா என்ன குதிரை குழம்பு ஏறினா அது எப்படி உருவாகுது டெல்டானா என்ன வெள்ள சமவெளினா என்ன இதெல்லாமே பார்த்தோம் வீ வடிவ பள்ளத்தாக்கு எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து நீர்வீழ்ச்சி எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து நீர்வீழ்ச்சிக்கு எடுத்த காட்டாக குற்றால நீர்வீழ்ச்சி பார்த்தோம் அடுத்தது உயரமான நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சியை பார்த்தோம் விக்டோரியா நீர்வீழ்ச்சியும் நயகர நீர்வீழ்ச்சியும் வந்து முக்கியமான நீர்வீழ்ச்சி சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அடுத்ததாக ஆற்று வளைவுகள் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம் இந்த ஆற்று வளைவுகள்லேருந்து எப்படி வந்து குதிரை குழம்பு ஏரி அப்படிங்கிறது உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது வெள்ள சமவெளி ஒரு ஒரு மாதிரி உயர்ந்த ஆற்றங்கரைகளை வந்து உருவாக்குது இந்த இடங்களுக்கு பேர் வந்து லெவெஸ் அல்லது உயர் அணை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் டெல்டாவுக்கு எடுத்துக்காட்டா காவிரி டெல்டா கங்கி டெல்டா மெசிசிபி செல்டா டெல்டா பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இதோட வந்து இந்த வீடியோ முடியுது அடுத்த வீடியோவில் வந்து பணியாறுகளை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்
டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நியூஸ் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி